ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸில் இருக்கிற செகண்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களோட எக்ஸாம்ஸில் கேட்குற ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் இதை வச்சு உங்களுக்கு ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஸோ இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இது உங்களோட இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் டூ அப்படின்ற ஒரு பேப்பர் இருந்துச்சுல நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்களா ஸோ அதில் வந்து இது வந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நமக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஒரே வீடியோவில் கன்வே பண்ணிட முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன வீடியோஸாக போடுறேன் மொத்தமா வந்து ஒரே வீடியோ பல்கா போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு ஆள் கூட ஒழுங்கா பார்க்க மாட்டாங்க வீடியோட டியூரேஷன் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக யாரும் ஓப்பன் பண்ண கூட மாட்டேறீங்க ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வீடியோஸாக போடுறேன் ஓரளவு நமக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல் வீடியோவை கூட உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ வந்து டேரெக்டாக கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் கொஸ்டின் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்மட் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து லீனியர் செகண்ட் ஆர்டர் அதாவது ஆர்டர் வந்து எனக்கு டூவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா பவர் வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் பவர் எனக்கு டூவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முதல் ரெண்டு இது கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது சொல்யூஷன் ஃபைனல் சொல்யூஷன் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு தேவை ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் இது ரெண்டுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஃபைனலாக ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஃபைனல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ வந்து இது ரெண்டும் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி போகிறதா நம்ம காலேஜஸில் வந்து ஒரு டென் மார்க்கோ இல்லை சிக்ஸ்டீன் மார்க்கோவோ நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆர் எயிட் மார்க்காவோ நம்ம பார்த்துருப்போம் பட் வந்து இந்த இதில் நமக்கு ஒன் மார்க்காக நமக்கு கேட்க போகிறப்போ எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒன்று காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கேட்கலாம் இல்லை பர்டிகுலர் இன்டர்கல் மட்டும் கேட்கலாம் இல்லை வந்து மேபி வந்து நீங்கள் அன்லக்கியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சரிங்களா இது வந்து நம்ம வந்து காலேஜில் பண்ணுறப்ப தான் வந்து நமக்கு மார்க் வேணுன்றதுக்காக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் வந்து விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே பண்ணிடலாம் அந்த நிறைய ஸ்டெப்பை நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா ஸோ டேரெக்டாக வந்து நம்ம போ எப்படி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பர்டிகுலர் இன்டர்கலை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டைப் இருக்குது சரிங்களா இபோ எக்ஸ் மாடல் எக்ஸ் மாடல் சைன் எக்ஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மாடல் இருக்குது ஸோ பர்டிகுலர் இன்டர்கலில் நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கொடுத்தாலும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு மூணு டைப் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம ஈக்குவேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல சாரி இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனில் இந்த பார்ட்டை மட்டும் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது இந்த பார்ட்டை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிப்போம் அதாவது இந்த சைடு இருக்கிற பார்ட்டை மட்டும் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு அந்த சைடு இருக்கிற பாட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணிப்போம் சரிங்களா ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த பார்ட் மட்டும் இருந்தால் போதுமானது நான் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் கண்டுபிடிக்கிற முன்னாடி ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு ஒன்று எழுதுவாங்க அந்த டேர்ம்லாம் கூட உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்கே டி ஆர் இந்த டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்மில் எழுதுவாங்க சரிங்களா ஸோ வந்து எப்படின்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இந்த டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக வந்து எம் ஸ்கொயர் டிக்கு பதிலாக எம் இங்கே டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக வந்து எம் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எழுதுவாங்க எழுதிட்டு இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு தெரியும்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வருது அப்படின்னா ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு இந்த நம்பர் கிடைக்கணும் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணால் எனக்கு இந்த நம்பர் கிடைக்கணும் ஸோ அது எந்த காம்போவில் எனக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நார்மலாக கண்டுபிடிச்சி பார்த்தோனே சொன்னால் கூட ஓகே தான் நார்மலாக எனக்கு பார்த்தோனே வந்து டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு டூ இன் த்ரீ ஆட் பண்ணால் ஃபைவ
சரிங்களா ஸோ இதை சால்வ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிக்க போகிறோம் ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ரெண்டு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஒரு தேர்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷனாக நமக்கு மூணு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு எம்மோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்து தான் வந்து இந்த சிஎஃப்ஓட டைப்ஸ் இருக்குது சரிங்களா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனோட டைப் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கிற இந்த எம் வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதாவது இப்போ நீங்கள் இதை எம் ஒன் எம் டூன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த எம் ஒன்னும் எம் டூவும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு எம் ஒன்னும் எம் டூ ரெண்டும் எனக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னா என்னோட காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நான் எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி இன்ட்டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் இ பவர் எம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க விச் மீன்ஸ் எம்ன்றது அந்த வேல்யூ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் என்னவா இருக்கும் ரெண்டுமே சமமாக தானே இருக்கும் ஸோ அதை எம்னே வச்சுக்கலாம்ல ஜிஸ் ஈக்குவல் டு எம்னு வச்சுக்கலாமா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னா ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி இன்ட்டு இ பவர் எம் எக்ஸ் அதாவது எம்மோட வேல்யூ மூணாக இருந்தால் இந்த எம்முக்கு மட்டும் நீங்கள் மூணுன்னு போட்டால் போதும் இந்த ஏவோ பியோ உங்களுக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா இதில் ஏ பி அப்படின்னு ஒரு சில புக்கில் வந்து சி ஒன் சி டூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது ஜஸ்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் அதை நீங்கள் என்னனாலும் எடுத்துக்கலாம் மேபி எக்ஸ் ஒய்னு எடுத்துருந்தால் கூட அது ஓகே தான் அது ஒரு தப்பு கிடையாது எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஸ்மால் எக்ஸ் போட்டிருக்காங்களா இது நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஃபார்மெட் இதை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏபிக்கு பதிலாக என்ன போட்டிருந்தாலும் அது நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது சி ஒன் டி ஒன்று எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படி என்ன ஆனாலும் போட்டுக்கலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா இ பவர் எம் எக்ஸ் மட்டும் தனியாக வரணும் இது வந்து நமக்கு ஒரு ஃபார்மெட் ஓகேங்களா செகண்ட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்குது ரெண்டுமே வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதாவது எம் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு எம் டூவாக இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸு செகண்டு கேஸ் இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா என்னோட சிஎஃப் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இ பவர் எம் டூ எக்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ ஏ இன்ட்டு இ பவர் எம் ஒன் எம் ஒன்றது ஒரு சொல்யூஷன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இ பவர் எம் டூ எக்ஸ் அப்படின்றது இன்னொரு சொல்யூஷன் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த சம்மு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம பண்ண சம்மில் ரெண்டுமே வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா ஸோ அப்போ நான் வந்து இந்த டூவை கொண்டு போய் இந்த எம் ஒன்னில் பிளேஸ் பண்ணுவேன் த்ரீயை கொண்டு போய் இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் இந்த ஏபி வந்து நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது அது அப்படியே இருந்தால் போதும் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் எனக்கு ஏபிக்கு பதிலாக சி ஒன் சி டூ எப்படினாலும் போட்டுக்கலாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆப்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்றாப்பில் இது பண்ணணும் அடுத்து தேர்டு கேஸ் எனக்கு வர்ற எம் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருக்குது அப்படின்னா அதாவது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ பீட்டா அதாவது எனக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருக்குது அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக நமக்கு என்னது இமேஜினரி பார்ட் ஒன்று ஆட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அப்படி வர்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான சிஎஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா e power alpha x into a cos beta x plus b sin beta x okayla so idha konja paathukonga visible ah irukana okay. enak correct ah therla adanal na oru thara sollirren complex function is equal to e power alpha x and bracket la vandha namakku a cos beta x plus b sin beta x ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ பீட்டா எனக்கு எப்படி கிடச்சாலும் சரி ஆல்ஃபான்றது இங்கே உள்ள வேல்யூ இந்த முன்னாடி இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த வேல்யூ பீட்டான்றது அந்த சைடு உள்ள வேல்யூ அதாவது எனக்கு வந்து சொல்யூஷன் எம்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ ஐ த்ரீன்னு கிடைக்குது நீங்களே இந்த மாதிரி எனக்கு கிடைக்குதுன்னா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ நான் டூன்னு எடுத்துப்பேன் பீட்டாவோட வேல்யூ நம்ம த்ரீன்னு எடுத்துப்போம் இதை எடுத்துகிட்டு இந்த வேல்யூவில் மட்டும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த பீட்டாவையும் ஆல்ஃபாவையும் மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதுமானது புரியுதுங்களா ஸோ சிம்பிள் தான் நமக்கு வர்ற சிஎஃப் வந்து எந்த மாதிரி வரப்போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருக்கா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ கொண்டு போய் இங்கே போடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நமக்கு இந்த பேசிக் தெரிஞ்சால் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ இதுலேயே வந்து எனக்கு என்னென்னா எனக்கு இந்த சைடு வந்து எனக்கு என்ன இருக்குது இ பவர் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்னென்னா பர்டிகுலர் இன்டர்வியூ கண்டுபிடிப்போம் ஒருவேளை எனக்கு அங்கே இ பவர் எக்ஸ் இல்லாமல் ஜீரோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஜீரோ இருக்குது இ பவர் எக்ஸ் எக்ஸ் அங்கே நிறைய இருக்கும் மேபி அங்கே எந்த வேல்யூமே இல்
ஓகே பா ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் ஜி ப்ளஸ் தேர்ட்டின் இருக்கு ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு தேர்ட்டின் வரணும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரணும் சிக்ஸ் வரணும் உங்களுக்கே தெரியும் தேர்ட்டின் அப்படின்றது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் ஸோ ரெண்டு நம்பரை வந்து என்னால் இது பண்ணி தேர்ட்டின் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணவே முடியாது ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி என்னென்னா ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டின் தான் அப்போ ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டின் வச்சு நமக்கு சிக்ஸ் கொண்டு வர முடியுமா முடியாது அப்போ நம்ம என்ன டேரக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு நம்ம போயிடலாம் ஸோ பியோட வேல்யூ எனக்கு என்ன இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்பா எனக்கு மைனஸையும் நம்ம சேர்த்து தான் எடுத்துக்கணும் ஏவோட வேல்யூ வந்து எனக்கு ஒன்று பியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸு சியோட வேல்யூ தேர்ட்டின்னு இதை கொண்டு போய் அங்கே போட்டுக்கலாமா ஸோ அதில் போட்டிங்க அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ் பி வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்னா மைனஸ் பி எனக்கு என்னவாக இருக்கும் ப்ளஸ் சிக்ஸாக மாறிடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ சிக்ஸு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் எவ்வளோ நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸு ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ அந்த மைனஸ்லாம் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு சி ஓகேங்களா ஏ அண்டு சி டிவைடட் பை 2 into 1. அதாவது ஏவோட வேல்யூ ஸோ இதை சிம்பிளி பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டின் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸு ஃபிஃப்டி டூ டிவைடட் பை டூ ஓகேங்களா அண்ட் இதை இன்னும் சிம்பிளி பண்ணோம் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ எவ்வளோ பண்ண நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூ ஓகேங்களா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு இதுவே நார்மல் ரூட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுனா எனக்கு வெளியே வரப்ப என்னவா மாறும் ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும் நார்மல் ஒரு ரூட் சிக்ஸ்டீன் இருந்தால் வெளியே வரப்ப எனக்கு ஃபோர் ஆகும் மைனஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வெளியே வரப்ப எனக்கு ஒரு ஐயா மாறும் ஓகேங்களா இமேஜினரி பாட்டாக மாறும் ஸோ இது எனக்கு என்னவா மாறும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வெளியே வரப்ப எனக்கு ஃபோர் ஆயிடுச்சு இந்த மைனஸ் வெளியே வரப்ப எனக்கு ஐயா மாறிடுச்சு டிவைடட் பை டூ ஸோ இது ரெண்டுலேயும் காமனாக வந்து நம்ம ஒரு டூவை காமனாக வெளியே எடுக்கலாமா எடுத்தோம்னா எப்படி கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை டூ சிக்ஸ்லேருந்து டூவை வெளியே எடுத்தால் த்ரீயாக மாறிடும் ஃபோர்லேருந்து டூவை வெளியே எடுத்தோம்னா ஒரு டூவாக மாறிடும் இந்த டூ இன்ட்டு வை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருச்சு அதாவது நமக்கு வந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ பீட்டா அப்படின்றது வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம் எம்மோட வேல்யூ எனக்கு எந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ வந்து நமக்கு தேர்ட் கேஸ் தேர்ட் கேஸில் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ எவ்வளோ பண்ண நமக்கு த்ரீ அண்ட் பீட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ டூ ஸோ இதை வச்சு நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எழுதலாமா ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டேரக்டாக என்ன பண்ணலாம் இ பவர் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாவோட இடத்துல என்ன இருக்குது எனக்கு மூணு இருக்கு ஸோ த்ரீ எக்ஸ் பிராக்கெட்டில் ஏ இன்ட்டு காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் டூ எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இதோட சொல்யூஷன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்ம டூ தான் போட்டிருக்கோம் இங்கேயும் பீட்டா தான் இங்கேயும் பீட்டா தான் ஒரு சிலர் இங்கே ஆல்ஃபா இங்கே பீட்டா போட்டுருவாங்க ஆல்ஃபா வந்து இந்த இ பவரோட நின்றும் அதோட அதோட வேலை முடிஞ்சு மற்றது ஃபுல்லாக நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த இதுலேயும் பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த சைடு எனக்கு என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபைனல் சொல்யூஷன் கேட்டாலும் ஓகே இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கேட்டாலும் ஓகே ரெண்டுக்குமே இதுதான் ஆன்சர் ஏன்னா வந்து எனக்கு பர்டிகுலர் இன்டர்கல் அப்படின்றது தேவையில்லை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா அண்டு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இதே மாதிரி வேற ஒரு மாடல் ஒன்று பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த மாடல் பாருங்கள் எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு ஃபோர் வரணும் ஆட் பண்ணாலும் எனக்கு மைனஸ் ஃபோர் வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ போடலாமாப்பா டூ இன்ட்டு டூ போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் ஆட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஃபோர் வரணும்னா டூ ப்ளஸ் டூ வந்து நமக்கு ஃபோர் தான் ஸோ வந்து இது எப்படி எழுதலாம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அந்த எம் ஒன்று எம்மை வச்சுலாம் ஆக்சலரி ஈக்குவேஷன்லாம் எழுதிட்டு பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் பண்ணிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா ஸோ எம் இஸ் இக்குவல் எனக்கு எந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து எம் மைனஸ் டூ அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் இன்னொன்று எம் மைனஸ் டூ அப்படின்ற மாதிர
பார்த்தோனே ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு அதிகபட்சம் போனாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் மினிட்டு தான் உங்களோட கால்குலேஷன் இருக்கும் நீங்கள் கிளியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து இந்த மூணு கேஸை மட்டும் தெளிவாக ம பார்த்துக்கோங்க இது கரெக்டாக தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக ஈஸியாக வந்து உங்களால் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ வந்து அடுத்த வீடியோவில் இதோட மேக்ஸ் காவோட கண்டினியூஷன் வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி வந்து நான் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் சரிங்களா அதில் வந்து நிறைய டைப் இருக்குது அதாவது இ பவர் எக்ஸை வச்சு ஒரு டைப்பு அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சைன் எக்ஸை வச்சு ஒரு டைப்பு அதே மாதிரி வந்து எக்ஸ் மாடல் வச்சு ஒரு டைப்பு நிறைய டைப் அதில் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு 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 டைப்பாக கூட கவர் பண்ண நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்டு நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ